मे महिन्याच्या शेवटचा आठवडा संपत आलाय उन्हाची तीव्रता कमी होण्याचं नाव घेत नाहीये यातच जलसाठे आटल्यानं नागरिकांना पाणी देण्यासाठी प्रशासनाकडून अतितीव्र पाणी टंचाईच्या गावांना टँकरनं पाणी पुरवठा सुरू आहे अंबाजोगाई तालुक्यातील तीव्र पाणी टंचाईच्या एकतीस गावांना पूस येथील वीस खेडी पाणी पुरवठा योजना आणि काळवटी साठवण तालुक्यात आणि काळवटी साठवण तलावातून एकशे एकवीस थेपा करून पन्नास टँकर्सनी पाणी पुरवठा केला जातोय चौसष्ट गावात एकशे सोळा बोर अधिग्रहण करण्यात आली आहेत अशी माहिती पंचायत समितीकडून सांगण्यात आली आहे या ठिकाणी पन्नास टँकरच्या माध्यमातून आपण एकशे एकवीस खेपा लोकसंख्येच्या आधारावर मंजूर करण्यात आली आहे आज रोजी त्या ठिकाणी नियमित पाणी पुरवठा हा टँकरच्या माध्यमातून होत आहे आणि त्या ठिकाणची त्यांची पाणी टंचाईची जी अडचण होती ही दूर झालेली आहे नाही आज या एकतीस गावामध्ये जे पन्नास टँकरच्या माध्यमातून आपण पाणी पुरवठा करत आहोत या ठिकाणी पाणी मिळत नाही अशा प्रकारची कुठल्याही प्रकारची तक्रार नाही त्या ठिकाणी पाणी नव्हतं म्हणूनच टँकरच्या स्वरूपामधून आपण पाणी पुरवठा करीत आहोत त्यामुळं पाणी मिळत नाही असं नाही कारण की जे आपण पाणी पुरवठा करतो ते त्या ठिकाणची लोकसंख्या त्या ठिकाणची जनावरांची संख्या ही दोन्ही ग्रेत धरून त्या ठिकाणी टँकर मंजूर केले जात असतं त्यामुळं असं टँकर आहे आणि त्या ठिकाणी पाणी नाही असं म्हणणारं गाव निश्चित स्वरूपामध्ये नाही आणि तशा प्रकारची कुठली तक्रार ही नाही वितरण व्यवस्था करण्याचं काम ग्रामपंचायतचं आहे त्या ठिकाणी पाणी पुरवठाचं टँकर आल्यानंतर ते गावामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी उतरून घेणं आणि त्याचा वितरण व्यवस्था करणं ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे त्यामुळं त्या ठिकाणी ग्रामपंचायत ही आज आज रोजीपर्यंत एक व्यवस्थितरित्या वितरण व्यवस्था करत आहे अशा प्रकारची कुठलीही तक्रार नाही निश्चित स्वरूपामध्ये दुष्काळ आहे पाणी टंचाई आहे म्हणूनच त्या ठिकाणी टँकर सुरू आहेत त्यामुळं ग्रामस्थानाही त्या ठिकाणी जी पाणी आहे त्याचा वापर हा अतिशय काटकसीरनं करायला पाहिजे कारण की हा दुष्काळ खऱ्या अर्थानं केवळ ह्या टंचाई कालावधीमध्येच नाही तर पुढच्या कालावधीमध्येही तुम्हाला पाण्याचं नियोजन आणि पाण्याचा वापर हे एक शिकून जाणारा काल काळ हा आज रोजीचा आहे त्यामुळे सर्वांनी पाण्याचा जपून वापर करणं अवास्तव पाण्याचा वापर होणार नाही याच्या संदर्भात ग्रामस्थाने थोडंसं काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे पंचायत समितीच्या माध्यमातून आम्ही शोष खड्ड्यासारखी कामं आहेत किंवा प्रत्येक लाभ लोकांनीही शोष खड्ड्यासारखी कामं आहेत ही कामं आपल्या घरी करायला हरकत नाही कारण की वाहतं पाणी रोज जवळपास पंधरा लिटर पर व्यक्ती हे आपण आजही वाटोळ करत असतो एवढी तीव्र पाणी टंचाई असताना ही पाणी टंचाईच्या कालावधीमध्ये हे आपण पाण्याचा अपव्यय हा पंधरा लिटरच्या जवळपास हा प्रतिमानशी होत असतो हा अपव्यय होऊ नये यासाठी वाहतं पाणी ज्या त्या घरात शोषखड्ड्याच्या माध्यमातून जर मुरवलं तर निश्चित स्वरूपामध्ये त्याच्यात पुनर्वापर करण्यासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो त्यामुळे घरोघरी प्रत्येकानेच वाहतं पाणी घरा घराच्या परिसरामध्ये मुरलं तर निश्चित पाण्याची पातळी वाढ 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 होऊ शकते आणि त्याचा निश्चित स्वरूपामध्ये फायदा होऊ शकतो अशीही काही उदाहरणं आम्ही जुगा तालुक्यामध्ये पाहायला मिळतील सध्या बीड जिल्ह्यामध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि अशातच अंबाजोगाई तालुक्यातील जे काही तीव्र पाणी टंचाईचे गाव आहेत त्या गावामध्ये प्रशासनाकडून जे तब्बल एकतीस गाव आहेत त्या एकतीस गावामध्ये प्रशासनाकडून एकशे एकवीस खेपाद्वारे पाण्याचा पुरवठा केला जातो आहे एकंदरीत पाहता ही जे सध्याची जी परिस्थिती आहे अतितीव्र जे गाव आहे त्या ठिकाणी लोकांची समस्या लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून पाणीपुरवठा केला जातो आहे यामध्ये प पूस अंबाजोगाई तालुक्यातील पूस येथील जे वीसखेडी पाणीपुरवठा योजना आहे त्या ठिकाणाहून काही गावांना पाणीपुरवठा केला जातो आहे आणि या ठिकाणाहून अंबाजोगाई शहरापासून काही अंतरावर जे काळवटी साठवण तलाव आहे त्या ठिकाणाहून काही पाणीपुरवठा केला जातो आहे यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये जर पावसाने चांगल्या प्रकारे जर साथ नाही दिली तर खरोखरच अख्ख्या बीड जिल्ह्यामध्ये पाण्यासाठी खूपच मोठं संकट निर्माण होणार आहे एम पी एन न्यूजसाठी रोहिदास हातागडे अंबाजोगाई